स्टार्ट करें हाँ प्लीज मेटाबोलिज्म स्टार्टिंग विथ एन एंडोक्रोनोलॉजी स्टार्टिंग विद फर्स्ट जस्ट the types of gland is a uh, there are three types of glands present in the body okay. uh there are endocrine exocrine and heterocrine means the organ which secretes a particular chemical substance for the use of the body discharge into surroundings and utilize in three segments starting with the first one what is exactly the endocrine gland is so the endocrine glands are the glands that secretes their products into the ducts for example sweat glands salivary gland mammary gland stomach and the liver when we are discussing about uh, the liver uh, we discussed about the gall bladder the duct of bile uh, duct the cystic duct then it just merges into the pancreatic duct and it fuses in the uh, sorry it opens into the second part of a major uh, duodenum that is in the major duodenal papilla means uh, that ducts represent the exocrine gland so these all glands uh, all glands which are secreted their products into the ducts are uh, exocrine glands next that is the endocrine glands in this glands they secrete their products or the hormone directly into the blood rather than through the duct means they are just uh, secretes into the main stream of our blood then it's just uh, perform its functions according to the organ and uh, structures so the examples of these glands that the pituitary pancreas pancreas basically they having two types of cells present over there both that is endocrine and exocrine exocrine is related with an pituitary pancreatic juice and all, uh, exocrine is related with a pancreatic juice and all whereas endocrine we will discuss uh, all three hormones in detail in the later section Uh, then thyroid uh, thyroid gland it is also the important gland which is uh, uh, which is included in an endocrine system then last one that is the end, adrenal gland these are the main glands which are just uh, having a function along with the other endocrine glands which is uh, which already we discussed in the thyroid portion related with the particular system uh first one related with an uh, that uh, this uh, stages and ovaries uh, in the last section we were discussing about all the hormones that is secreted by the testes and the ovaries uh, but uh, here we are just going to include another three endocrine glands which are uh, thymus uh, then uh, pineal gland and the kidney also basically kidney have functions uh, uh, uh important functions uh, rather than this excretion it is also contributed in the metabolism of the body so we will discuss that hormones here also so these are the endocrine glands then a uh, heterocrine glands these glands can perform both exocrine and the endocrine functions that uh, that is the example of the pancreas so this is the uh, heterocrine gland so just, just go one by one uh, endocrine system consists of glands or the group of capillaries facilitate diffuse of hormones to the blood stream and the duct uh, they are commonly referred as a ductless glands because the hormone secrete is directly into the blood stream they just uh, transfers to the blood by diffused mechanism they have a permeable uh, cell membrane present over that uh, blood capillaries uh, along with that particular organ so they are direct <coughs> diffusing the hormones to the main system of the blood these are common uh, endocrine glands that is pituitary thyroid parathyroid adrenaline pancreas and thymus this go with the first gland that is the pituitary gland basically this is the master gland present in the body it controls all the metabolism which is performed in the body it's also control the other endocrine glands as well as uh, another structures of the body by its uh, secretions so this is also called as a master gland so starting with the first that is the pituitary gland <coughs> it is also called hypophysis cerebri basically it is present in a uh just a uh, floor of the third ventricle it is uh, uh, it having infantibulum means uh, it is 
T like gland uh, 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 T shaped gland होती है वहाँ पे ऊपर एक stalk होता है जहाँ से वो uh, hypophysial से आ ये uh, hypophysial fossa में situated होता है तो वहाँ से ये पूरे body को control करता है तो ये suspended in the floor of the third ventricle ventricles uh, basically these are the cavities present in between the brains uh, for the circulation vessel that is cerebro spinal fluid the having uh, two lateral ventricles then third ventricle and the fourth ventricle basically the lateral ventricles are just present uh, just below the corpus callosum corpus callosum is a portion that connects the two cerebral hemisphere then just below that they having the third ventricle and just below that they having fourth ventricle it is related with posteriorly it is uh, sorry and uh, posteriorly it is related with the cerebrum uh, sorry cerebellum so there are the uh, just gap present between the brains starting with the lateral ventricle third ventricle and the fourth ventricle so here that pituitary is situated just lower of the uh, third ventricle it's regulated the secretory activity of um, many other endocrine tissue such tissue it's also called as a master gland as i just said then the dimensions this is another anatomical portion i have just included as a descriptive part of here uh it's just a 500 mg situated in hypophysial face of the cella turnica of the body of the spinal bone basically it is a portion uh, located over at exact in mid of the uh when we removing the uh, skull cap we having the brain and when uh, uh, we dissect the cerebellum through that corpus callosum when we separate that uh, brain we can just found this organ uh, most of the time uh, when they having the tumor uh, particularly with the pituitary uh, is some brain tumor bolte hai brain tumor it can be uh, anywhere in the brain but uh, if it is related with the pituitary to uh, having another route for introducing that uh, uh, probe uh, to just reach the pituitary that is the nasal cavity only means we can just operate this by just entering the probe into the nasal cavity at the uh, posterior aspect of the nasal cavity they having the cribriform plate so uh, that they can reach to the uh, pituitary also so <clears throat> this is the normal dimensions where it is exactly situated uh, then pass a path that go pierce to the hand relations then uh, they having the two parts it is also related with uh, uh, their secretions also and their positions also starting with the first one that is the anterior lobe and the next one that is the posterior lobe they having the synonyms also the adenohypophysis to uh, have the adenohypophysis it is related with anterior aspect so it is called as an anterior lobe and the posterior that is the neurohypophysis both of the lobes are distinct from each other in the development of the structure and function means ek to dono alag tarike se develop hote hain aur uske functions aur uh, secretions bhi bahut zyada alag hai so this is the normal structure how pituitary looks into the body Uh, that is pass in anterior that is related with adenohypophysis that is the uh, parts of uh, this part of an anterior lobe that is pass to the lilies and here the posterior part in between that they having an intermediate portion present over here so this is the normal structure <clears throat> and then graph anatomy again it is divided into three uh, first one the anterior lobe it is divided into three segment that is pass intermedia pubertalis and distalis that is uh, also related with the anterior one again posterior lobe divided into three parts just an information that is the median eminence infundibular and pars nervos are the posterior lobe uh, is just related with the posterior lobe uh, basically in description you can see that is posterior lobe is smaller than the anterior lobe uh, uh, whereas anterior lobe having the large size <coughs> this is the arterial supply related with that particular segment then the important structure which has just to have discussed that is first one the hormones uh, related with that particular uh, system uh, gland that is the pituitary gland the anterior lobe the having growth hormone uh, then prolactin and then a thyroid stimulating hormone then adrenocortical trophic hormone follicular stimulating hormone utilizing hormone out of which we already discuss about the fsh and lh both of these hormones are um, uh, takes place in ovarian cycle also menstruation cycle also and in the development of the sperm also in, in oogenesis and the spermiogenesis both of these 
hormones control that secretions so this is also the important functions uh, as we discussed earlier that uh, pituitary also uh, to other gland so uh, here growth hormones that is particularly with uh, growth of an each part of a body then thyroid stimulating hormone uh, that hormone just stimulate the thyroid for the secretions so uh, thyroid also under the control of the pituitary then adrenocorticotropic hormone it is related with an uh, adrenal gland then follicle and lh then uh, ab melanocyte stimulating hormone it is related with an intermediate lobe uh, basically the having a gland related with an pineal gland having the melano melanin secretion so here they are just uh, corporate with that gland that is the pineal gland and lastly that is uh, in the posterior lobe they having two hormones that is vasopressin first and oxytocin out of which oxytocin it is related with an another um, other uh, system that is the reproductive system so it is also have an influence of the reproductive system that is uh, next one that is uh, vasopressin uh, vasopressin it is also called adh that is anti diuretic hormone so it also controls the urination or controls the kidney for just uh, urination basically they having the same symptoms like the diabetes they having the polyuria polydipsia uh, so uh, if uh, person having uh, polyuria polydipsia we are just uh, uh, advise him for the blood sugar but if it is normal then we are just looking for this uh, hormone that is adh that is anti diuretic hormone or the basic thing just go in details with the particular hormone that is the growth hormone first action stimulates the growth of the bones cartilage connective tissues uh, that is uh, somatomedian synthesis the live uh, in the live response to the stimulation of the uh, growth hormones so basically uh, secretions from the pituitary gland it secretes for the particular uh, uh, growth for the bones cartilages and connective tissue so basically here we are just saying that it's just go with the liver and after the liver because they having the storage of the la vitamin d calcium and all so it just promote the growth of an all uh, related structure that is connective tissue cartilage and the bones the effects of growth on the skeleton are having been mediated by the stomatomedians basically these are the only uh, having uh, particular channels uh, how they are just going to act uh, on the particular system a particular organ they just start with the brain then uh, or the pituitary then it goes with that particular organ and then having to break down and all and then just uh, perform their functions so this is the growth hormone uh, then it is also help for the protein metabolism just protein and anabolic hormone present over uh, just uh, just acting on that then it is also res uh, responsible for the mineral metabolism increase the calcium absorption from git uh, in gastrointestinal stock uh, tract we have already discussed about this that um, large intestine having the intestinal flora and all here the exa uh, <coughs> absorb the calcium from the blood stream and then just uh, uh, deposit uh, it with that particular organ for the saturation uh, for the storage that is the liver then decrease in the sodium potassium calcium phosphorus and excretion from the kidney so basically growth hormone controls this all activities which is already performed by other organs means uh, uh sodium potassium calcium phosphorus is also controlled by the uh, urination when we are discussing about the urinary system uh, urinary system so it is also excreted from the kidney basically these all absorptions are done in um, in the large intestine so it is also controlling the large intestine regarding that absorptions so this is also the important functions then again act on carbohydrate then fat metabolism carbohydrate it is diabetogenic because of production of hyperglycemia again this hyperglycemia is related to uh, secretions that is glucagon and insulin so they are correlated with that functions also that is the uh, diabetogenic then a fat on a fat metabolism that is uh, related with and fat adipose lipase so when we are discussing about digestive system we already discussed about this lipase and all तो यहां पे फैट जब ये होता है बाइल से स्ट्रिप्सिंस वगैरह जो निकलते हैं वो भी फैट पे डायरेक्ट रिएक्ट होते हैं तो ये भी मेटाबॉलिज्म हैम्पर इनहिबिट करता है या उसको सपोर्ट देता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन 
this is all important uh, structure or all important uh, minerals or the carbohydrates protein fats is all controlled by called the hormone basically uh, this converts of that particular uh, minerals which are required for the body growth so this is the growth hormone uh, basically <coughs> the control of two hypothalamic hormones that is growth releasing and growth in inhibiting hormones so basically jab koi bhi secretions hota hai to they having two types of secretions first one the releasing and second one the inhibiting jab kahi kisi cheez ki zarurat hoti hai first they have really, uh, secretes the releasing hormone aur jab uski zarurat kam ho jati hai to they having have to stop that so particularly they having another stimuli for the inhibiting of that particular hormone यहाँ पे ऐसा नहीं है जैसे आप फ्लो में देखते हैं कि या नल में देखते हैं कि हमें जरूरत है तो नल ओपन किया पानी बंद हो गया और जरूरत नहीं है तो उसको बंद कर दिया तो इट्स नॉट लाइक दैट हैविंग टू दैट पर्टिकुलर ऑर्गन एंड इट इज कंट्रोल बाय द नर्वस सिस्टम कि तो यहाँ पे जो पूरे स्टिमुला होते हैं वो एक जगह से स्टिमुलेट होते हैं और वो पूरी प्रोसेस को एक्टिव करते हैं जब उसकी जरूरत नहीं रहती तो उनको अनादर स्टिमुला पास करना पड़ता है कि अभी इसकी जरूरत नहीं है तो एक्टिंग शुड बी स्टॉप हैविंग टू सिक्रेशंस जीएस रिलीजिंग एंड जीएस इनबिटिंग इनक्रीजेस ऑफ स्टिमुला ऑफ ग्रोथ हार्मोन नॉर्मल स्ट्रक्चर की जब एक्सरसाइज uh, वगैरह हम करते हैं तो ये स्टिमुला होता है कि इसको रिलीज होना है दैट इज द आल्सो रिलेटेड विद द डे टू डे एक्टिविटीज एंड दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ हार्मोन कि हाउ दे आर वर्किंग हाउ दे आर परफॉर्मिंग देयर एक्टिविटीज दे हैविंग सम डिसऑर्डर्स कॉमन डिसऑर्डर्स वी आर जस्ट सीइंग दैट इज फर्स्ट वन द जिजेंटिज्म इट इज द ओवर प्रोडक्शन ऑफ द जीएच कैन जस्ट सी द पिक्चर ऑफ द कली है he have a large body uh, muscles or body weight also he has a uh, height also so this is the uh, case related to the gigantism lord uh, tall sacho bilateral <coughs> gynomastia can be seen <coughs> when there is a production of the growth hormone because uh, this performing the other activities uh, large hand and large feet also associated with the gigantism then acromegaly it is also the this is related with excessive secretion of growth hormone uh, during the ad, adult hold they having broad neck thick nose thickening of the skin prominent bow and uh, uh, elongation and widening of the mandible so the acromegaly just look like this uh, this picture then dwarfism jo pehle do pictures humne bataye they having excessive secretion related with the growth hormone if some person is dwarf it is the deficiency of the growth hormone so it is the uh, shortness of the statuary the small genital and delicate extremities this is the picture of um, that uh, dwarfism uh, what's uh, smallest uh, high smallest height wala picture banda hai ki jahan pe hum bol sakte hai ki they having the pituitary uh, problem so this is the <coughs> deficiency the next hormone that is the prolactin basically this hormones it is uh, helps uh, in the development of the mammary glands and synthesis of the milk secretions along with this they having uh, associated with the oxytocin also uh, for the secretions so hormones of the enteric pituitary they having second hormone that is prolactin and the action is prolactin plays an important role for the development of the mammary gland another structure is also responsible for the here in uh, the having the plantation basically when uh, a sperm and ovum get fused and it is planted in the balls of the abdomen so uh, after that uh, this uh, uh, prolactin is secreted towards the mammary gland and it is also uh, nourish the mammary gland develop the mammary gland so this uh, having the important for the development and after the delivery it is also responsible for the secretion of the milk to that mammary gland so this is the prolactin uh, how it is just uh, controlled control of the prolactin secretions the act the via stimulate the prolactin releasing factor again uh, just i'm starting me bola they having two types of cells that is stimuli that is releasing and inhibiting so the having next that is exercise emotional stress pregnancy and breastfeeding examples that just stimulating the factor then 
inhibitory factors uh, which is released by the hypothalamus inhibits the prolactin secretion dopamine may be main prolactin inhibitory factor so jab iski zarurat nahi hai to wo usko inhibit karega to particularly this inhibitory factor uh, related with the uh, prolactin it is secreted from the hypothalamus basically it is the portion of the brain another structure of the brain we will discuss in the next session we are discussing about the cns so it is uh, inhibiting factor then this is all about the prolactin having this, uh, the one functions only one functions related with mammary gland and the secretion of the blood uh, sorry uh, milk <coughs> the next <coughs> that is the hormone of the anterior pituitary an important hormone that is thyroid hormone basically this stimulate the thyroid gland to produce thyroxine and thyrocalcitonin these are the uh, sorry uh, thyro uh, that is the thyroxine first one and the thyrocalcitonin abhi iske patient bhi hum bahut zyada milte hai jab hum thyroid ki test karte hai to hame ye dekhne ko milta hai ki uh, having two types of thyroidism that is hyperthyroidism and hypothyroidism <coughs> so the having secretions related with uh, only these uh, two say uh, two structures that is tsh uh, thyroxine thyrocalcitonin then the important uh, have adrenocorticoid hormones ab ye dono hormones hum jab thyroid discuss karenge aage detail mein lenge so we are uh, focus over the thyroid stimulating hormone only over here that it stimulates the thyroid then uh then it secretes by the anterior uh, next hormone that is adrenocorticoid uh, topic hormone that is acth it is secreted by the anterior pituitary gland it is often produced in response to the biological factors it is the principal effect of increases the production of corticosteroids so basically steroids se humne bahut baar sune hai ki kis functions mein aate hai to basically these are uh, just penetrating uh, just stimulating or uh, activating the penetrating power at the particular drugs this is also important related with the uh, that particular system so basically again the having control of the hypothalamus the secreting and inhibiting uh, sorry releasing and inhibiting factors that is hypothalamus just command to the anterior pituitary and anterior pituitary uh, just uh, uh, inhibit the acth and it is just acts to the adrenal cortex that is related with an adrenal suprarenal gland or the adrenal gland and then when the having uh, sufficient nourishment with that particular uh, or sufficient functioning of that acth then they inhibit that uh, hormone and again hypothalamus gives the same uh, command to that particular uh, cells to just inhibit that uh, structure so this is adrenocorticoid hormone that is acth the next one that is the follicle stimulating hormone uh, it is synthesized by the anterior pituitary then fsh regulate the development growth of then pituitary maturation reproductive process of all over the body so basically this is the important hormone related with the reproductive system it is also related with the maturation of the uh, spermogenesis uh, and oogenesis also so this is follicle stimulating hormone isliye aap ko dono pictures diye ki male aur female dono mein ye important hai aur important functions hai wahan pe that is pituitary and the ovary then the last hormone of an anterior pituitary that is lh that is luteinizing hormone so this is also uh, related with an female uh, ye bhi humne ovarian cycle mein dekha hai menstruation cycle mein dekha hai when females is acute rise of an lh triggers the ovulation and development of the corpus luteum means jab lh ekdam se badh jata hai tab ye secrete hota hai maine last jab uh, reproductive ki ppd di thi to ye tabular form mein gaya tha ki kaun sa hormone kahan pe kis level pe secrete hota hai to ye jab ovulation hota hai to yahan pe rapid rise hota hai lh ka after the ovulation one just uh, captured by the femur and it transfers to the uterus and if it is get fertilized uh, fertilized then just embedded in the balls of the uterus if it is not then having the flow of and blood to the menses 
so this is LH. The next uh, lobe related with the pituitary that is inter intermediate lobe and having this only one hormones having the two parts that is alpha and beta that is melanocyte stimulating the hormone. They stimulate the production of the melanin by the melanocytes in the skin and the hair. So MSH is a single to brain have the effects of appetite and the sexual arose. So you have a symbol texture hai, color hai, it is controlled by the melanin. Basically, this hormone uh, secreted by the pineal gland, but it is stimulated by the anterior, anterior pituitary through the uh, sorry, uh, intermediate pituitary that is melanocyte stimulating hormone, alpha and beta. Then posterior pituitary is also the important uh, portion and have only two secretions that is ADH vasopressin or the oxytocin to so just go one by one. Now, here, posterior mein kaisa hota hai? Here, here, directly wo secret nahi hote. They are secreted through the hypothalamus and then stored into the posterior pituitary and when they required in the body, then it is secreted, uh, secreted by the posterior pituitary. So basically, they're having the difference in between the anterior and posterior pituitary that anterior, the hormones related with the anterior pituitary that is they are directly secreted by the anterior pituitary. But in the posterior pituitary, it's secreted by the hypothalamus, stored in the posterior pituitary, and then it's just diffused to the blood through the posterior pituitary. So starting with the first one, that is the ADH, antidiuretic hormone on the vasopressin. It's the hypothalamic hormone synthesized cells as the supraotic nucleus. ADH stored in the pituitary, as I discussed. Uh, then the functionings, it's two functioning to retain the water in the body and to constrict the blood vessels. Um, body ko jab retain karna hai to body uh, the retention is again done with uh, with the bloods kyunki hum blood mein se hi sara nutrition absorb karte hai water content absorb karte hai ya hum jo uh, intestine ke contents hai usme se absorb karte hai to isliye agar body mein water level ki kami ho jati hai to having the uh, vessel contraction means agar vessel dilate rahe to having the uh, number of plenty fluids present over here here we have day to day life activities with this take a tube other tube me pani zada hai to they are just bulging other pani kam hai little usko pura occupy karna hai to chota ho jayega so the, it is acting in both system that is related with the cardiovascular system particularly with the constrictions of the blood vessels and uh, it just retain the body uh, body water pani zada ho gaya to it's just act, uh, stops for that secretions of the ADH, um, that uh, constrictions vessels goes to the normal and water uh, maintain the water balance of the body. The disease related with the ADH, that is diabetes insipidus. This is uh, having a uh, crust and secretions of the large amount of an uh, severe diluted urine. I have said that polydipsia, polyuria is here. So, when the water is retained uh, within the body, after retaining the water, the body will be able to retain the water. It will constructed from the blood. It will be absorbed from the blood. So, the water is able to retain the water. After urination, the uh, urine will be able to retain the water. So, the excessive urine loss and excessive thrust. The first condition, we are just correlated with the diabetes. Latus, that is BM. Here, the terminology that is diabetes insipidus, which we properly say diabetes, hai, diabetes hai, that is melatus, that is related with the insulin. So, we mostly blood sugar level test. In this condition, we have blood sugar level test. It is completely normal because it is con uh, this disease is through the uh, pituitary, not through the pancreas. So, this is the disease related with ADH. Then polyuria, excessive uh, polyuria means excessive abnormal uh, large production of the urine. It is also <coughs> related with the ADH. Then the last hormone related with the uh, pituitary that is the oxytocin. Oxytocin is a synthesized by the hypothalamus as I just told in the earlier section that both of these hormones secreted by the hypothalamus or synthesized by the hypothalamus and stored in the posterior lobe of pituitary. Then action, action of the oxytocin, it stimulates the contraction of the memory gland to production of the milk. This is what I have said. Here, prolactin helps for the development and the secretion of the milk along with the oxytocin. 
स्टिमुलेशन कॉन्टेक्ट द स्मूथ वॉल्स ऑफ दूटेरस ऑल्सो जब डिलीवरी वगैरह जब होती है तो वो यूटेरस के कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है ताकि वो बच्चा नहीं है एक्सपेल हो जाए जैसे हम बहुत बार देखते हैं कि इंजेक्शन देते हैं डॉक्टर्स फॉर द नॉर्मल डिलीवरी रिलेटेड So this is all about the pituitary gland. These all hormones that is six related with the anterior pituitary. One it is related with intermediate and two that is related with the uh, posterior pituitary. So uh, these all hormones controlling all metabolism which is performed in the body. So it is also related with the master gland. So next gland, an important gland that location is the thyroid gland. Yes, sir. Pituitary gland's exact location? What is it? सर uh, ये जब हम ब्रेन डिस्कस करेंगे तो मैं विद पिक्चर बताऊंगा क्योंकि जब हम ब्रेन सेपरेट करते हैं तो वहां पे एक फोसा होता है एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दूल स्ट्रक्चर अब बेसिकली ये टर्मिनोलॉजी भी नहीं है स्मॉल पीट लाइक स्ट्रक्चर Uh, और वहां पे स्टार्क लाइक स्ट्रक्चर ऊपर से देखता है बेसिकली जब ये ऑर्गन होते हैं तो नीचे जो डायमेंशन दिया हमने नाइन बाई ट्वेल्थ का तो वो नीचे के साइड में होता है ऊपर के साइड में सिर्फ स्टार्क होता है जो फ्लोर पे अटैच होता है जैसे मैंने बोला कि थर्ड वेंट्रिकल के फ्लोर पे अटैच होता है तो जब हम ब्रेन को सेपरेट करते हैं तब वो नीचे एक पाउच में मिलता है स्पिनेट बोन का तो जो इनर साइड में स्पिनेट बोन है वहां पे हाइपोफेसियन प्रोसन वो प्रेजेंट रहता है बेसिकली वही एनाटॉमिकल पोजीशन है अब इसमें थोड़ा सा डीप जब हम एनाटॉमी पर्टिकुलरली सीएनएस की पढ़ेंगे तो ये स्ट्रक्चर्स थोड़े से हैबिचुअल हो जाएंगे कि कहां कहां पे हम बोल सकते हैं तो एट अराउंड वो कहां पे है तो एट द सेंटर होता है ब्रेन पे जब हम दोनों लोब्स इंटरेक्ट करेंगे बीच से इंसिजन लेंगे हमने सेपरेट कर दिया कार्पस कैलोसम के नीचे थर्ड वेंट्रिकल है थर्ड वेंट्रिकल को जब हम सेपरेट करते हैं तो थर्ड वेंट्रिकल को वो कनेक्टिव स्टॉक फ्लोर पे अटैच होता है इसलिए वो एट द मिडल पर हमें मिलेगा जब हम बॉडी या ये देखते हैं सो दैट इज रिलेटेड विद दर्टिकुलर दैट ऑर्गन ठीक है थैंक यू ओके सर नेक्स्ट वन दैट इज द थायरॉइड ग्लैंड दिस इज द वेस्कुलर ग्लैंड बेसिकली नेक रीजन में होती है सी फाइव टू सी एट में होती है रेगुलेट बेसल मेटाबोलिक रेट दैट इज बी एम आई बी एम आर जो हम कंसिडर करते हैं सोमैटिक एंड साइको साइकोसोमैटिक ग्रोथ ऑफ द बॉडी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल एंड कैल्शियम मेटाबोलिज्म बेसिकली वही इसका मेन फंक्शन से रिलेटेड विद मेटाबोलिज्म देन मैन्युफैक्चर एंड स्टोर्ड एंड रिलीज एज पर रिक्वायर्ड बेसिकली जो रिलीज और रिलीज जो होता है इट इज कंट्रोल्ड बाय द पिट्यूटरी दैट इज थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सब दिस जब इसकी जरूरत होती है तो पहले टीएसएच स्टिमुलेट होगा टीएसएच फिर थायरॉइड के पास आएगा और उसको वो प्रोसेस में सिक्रेट करेंगे देन dimensions it is 2.5 to 2.5 5 uh, then uh, it has an part uh, basically two lobes hote hain yahan pe jab hum dekhte hain yahan pe do lobe hai ek aur do aur ye jo beech wala portion hai use isthmus kaha jata hai jo dono ko connect karta hai so uska bhi alag se dimension hai that is uh, uh, 1.25 1.25 the having uh, different dimensions in male and the female also uh, menstruation or uh, pregnancy mein ye thoda sa uski size badhti hai isliye bahut baar uh, the pregnancy ke baad uh, do cheeze hum monitor karte hain first one related with the diabetes and second one related with the thyroid so basically in first trimester hum uh, pregnant lady mein thyroid uh, check karte hain ki unka normal hai ya nahi उससे रिलेटेड हम उसको दवाई देते हैं और हम उसकी शुगर भी चेक करते हैं इसलिए बहुत बार आपने ये देखा होगा कि प्रेग्नेंट लेडीज में थायरॉइड का भी ये बढ़ता है शुगर भी बढ़ती है 
उनको कभी कभी हाइपर टेंशन भी होता है इट्स ऑल्सो कंट्रोल बाई द थाइड सो थाइड साइज में बढ़ रहा है तो उसका थोड़ा सा ये हार्मोनल इम्बेलेंस हो सकता है इसलिए कॉमनली चेक किया जाता है then this is the normal structure they having the false capsule two capsule it's just a covering anatomical description kon kon kaise kaise hota hai kaun sa lob kitna bada hai kya hai kisse connect hota hai vagre vagre then two parts that is the right and the left lateral lobes isthmus uh, joining two uh, lateral lobes and pyramidal lobes uh, ab yahan pe normally this is the thyroid gland देन uh, अगर कहीं पे स्थेमस से एक अलग सा प्रोटोजन निकलता है तो दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विद एन लोब जो उसे पिरामिडल लोब कहा जाता है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद एनाटोमिकल स्ट्रक्चर बेसिकली दैविंग लिगामेंट्स एंड ऑल यहाँ से हम नीचे आएंगे ना दिस इज द फर्स्ट लिगामेंट दैट इज द थारॉइड कार्टिलेज देन जस्ट बिलो द थारॉइड कार्टिलेज दैविंग द बटरफ्लाई शेप ऑर्गन और द ग्लैंड दैट इज द थारॉइड ग्लैंड एक्सटेंड कहा से कहा तक होता है तो थायराइड इट्स रिलेटेड विद द मिडल ऑफ दैट थायराइड कार्टिलेज अप टू द सिक्स ट्रकियल रिंग सरफेस लैटरल और द सुपरफिशियल सरफेस मेडियल एंड पोस्टीरियर द हैविंग द बॉर्डर्स दैट इज एंटीरियर पोस्टीरियर बॉर्डर जस्ट डिस्क्रिप्शन है अपेक्स है बेस है सिचुएटेड जैसे होता है पिरामिडल लूप इट इज द रेमिनेंस ऑफ द गैसो थायरोग्लासोल डक एक्सटेंड्स आदर फ्रॉम द स्टमस जैसे मैंने अभी बताया पिक्चर में It is just the extension through the pyramidal lobe or through the isthmus. ये जो ऊपर का extension है, वो अलग सा lobe होता है. That is uh, thyroidal lobe. So this is the arterial supply. This is the venous drainage. It is just I have just kept over here lymphatic drainage. Then nerve supply. Then we are just discussing about this histology. Just to wait for a minute. Ali, be careful. सॉरी बच्चे कल से थोड़ा सा ये है सर्दी जुकाम है इसलिए वो कंटिन्यू बात नहीं करने लगी देन हिस्टोलॉजी इट कंसिस्ट ऑफ टू सेल्स फर्स्ट वन फॉलिकल एंड पैराफोलिकल सेल्स एंड इट इज कनेक्टिव विद कनेक्टिव डिशेस अब दो टाइप्स के जो सेल्स होते हैं उनके अनादर सिक्रीशन अलग अलग होते हैं जो हमने स्टार्टिंग में देखे दैट इज टी एंड सॉरी टीएसएच जो स्टिमुलेट करता है दैट इज टी थ्री एंड टी फोर बोथ ऑफ सेल्स बोथ ऑफ दिस सिक्रीशन आर सिक्रेटेड बाय द फॉलिकल सेल्स ऑफ द थायराइड एंड पैराफोलिकल सेल्स दे हैविंग अनदर हार्मोन दैट इज थायरोकैल्सिटोनिन जो मेन फंक्शनिंग है थायराइड ग्लैंड का दैट इज जस्ट टू रेगुलेट द कैल्शियम कैल्शियम ऑफ द बॉडी तो एक अलग सा हार्मोन दैट सिक्रेटेड्स टू द पैराफोलिकल सेल्स दैट आर सो दे हैविंग द टू टाइप्स ऑफ सेल्स फर्स्ट वन द फॉलिकल सेल्स सेकंड वन द Parafolicular cells. So parafolicular cells they having two types of or uh, ye uh, secretions. First one T3, T4. That is a triiodothyroxine and tetraiodothyroxine. That is the thyroxine. We are generally found called thyroxine. It stimulates the basal metabolic rate. Sim, uh, the uh, somatic and uh, psychic growth of an individual. Then the thyroid hormones. Uh, this first that is T3. It affects almost every physiological process of the body, growth and development, metabolism, body temperature, and the heart rate. Then thyroxine it controls the development and maturation. And excessive thyroxine results in the rapid development. Deficiency of the thyroxine results in the delay development. Then calcitonin, the parafolicular cells say secret hota hai. It controls the secretions by the C cells. It increases the bone calcium. uh then it also decreases the blood calcium level so basically uh, 
ये अगेन कंट्रोल्ड होता है विद एसिटीएच एंड ऑल तो ये जो कैल्शियम बैलेंस होता है बेसिकली इट इज कंट्रोल्ड बाय द कैल्सिटोनिन देन जस्ट गो विद द थायराइड नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल फॉर द इज नॉट एब्सोल्युटली एसेंशियल बट इट इज बट इट इज रिमूवल इन द एडल्ट्स लीड्स टू द पुअर रेजिस्टेंस टू द कोल्ड एंड मेंटेनेंस साइकिल सोली एंड इन चिल्ड्रन इट इज रिलेटेड विद द मेंटल रिटार्डेशन एंड डार्फिज्म अब बेसिकली थायराइड ये कंप्लीट बॉडी मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करता है थ्रू द मेटाबॉलिज्म अब ये पर्टिकुलरली कार्डियक सिस्टम को अफेक्ट करता है हाइपर सॉरी दैट इज रिलेटेड विद एन हाइपरटेंशन एंड हाइपोटेंशन तो वो डायरेक्टली ग्रोथ से रिलेटेड होता है जीएच आल्सो रिलेटेड विद एन पिट्यूटरी तो यहां पे जब डेवलपमेंट होते हैं बेसिकली ये जो मेटाबॉलिज्म है मेटाबॉलिज्म मींस इट्स कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द डेवलपमेंट इट इज कंट्रोल्ड बाय द थायराइड दैट इज टी3 तो ये टी थ्री डेवलपमेंट को प्रमोट कर रहा है मेटाबॉलिज्म को प्रमोट कर रहा है तो जैसे जैसे पूरा मेटाबॉलिज्म कंट्रोल्ड होता है और बॉडी की डेवलप होती है तो ये कंप्लीट डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है इन बोथ साइकिक एंड नॉर्मल फिजिकल स्ट्रक्चर इसलिए आजकल जब हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा थायरॉइड का सिचुएशन हो रहे हैं ऐसे कंडीशन में हम थायरॉइड रिमूव करते हैं तो रिमूव करने के बाद क्या हो सकता है तो बेसिकली मेटाबॉलिज्म इसलिए उसकी नॉर्मल इम्यून सिस्टम कम हो जाती है इसलिए दे आर रिकरेंटली इन्फेक्ट इन्फेक्ट टू दर्टिकुलर डिसीज देन इफ इन चिल्ड्रेन वे आर रिमिंग थायरॉइड दे आर रिलेटेड विद मेंटल रिटेंटेशन एंड डार्फिज्म हमने ये बहुत बार देखा है जैसे टीवी पे एड भी आती है कि आयोडीन नमक खाना चाहिए वगैरह वगैरह नहीं तो उससे ग्रोथ नहीं होती बेसिकली दैट ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ इट इज रिलेटेड विद थायरॉइड ऑर्गन बिकॉज Uh, it is controlled by the secretions of that particular system. So poor resistance and maintain and cyclic uh, solving or the children's mental retardation. Then how just uh, thyroid acts in the body? Just this is the picture. Thyroid stimulating hormone controls the regulation of the thyroid hormone. Then thyroid stimulating hormone of an anterior lobe of pituitary regulate the hypothalamus via negative feedback mechanism. It it is a reaction that causes the Decrease of the function and occurs the response to the some kind of stimuli. So this chain होती है means hypothalamus, uh, hypothalamus uh, thyroid releasing hormone secrete करता है. Then it uh, just command to the anterior pituitary. It secretes the TSH. Then TSH act the thyroid. It secretes T3, T4. Then when they uh, having adequate an, uh, amount or adequate functions related to T3, T4, then it just goes to the negative feedback. feedback mechanism uh, to the hypothalamus and again uh, at extent to the pituitary gland so ye complete negative or positive mechanism chalu hoti hai step by step starting with the hypothalamus then then the disease related with the thyroid gland first one the disease that is the goiter abhi bahut kam paya jata hai lekin pehle bahut paya jata tha the enlargement of the thyroid gland is called as an goiter caused by the iodine deficiency isliye ye बेसिकली इंडिया में प्रमोट किया गया कि आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए अभी पर्टिकुलरली दिखता है पहले के जमाने में नहीं मिलता था तो वो जस्ट मेंशन इस पे बेसिकली गवर्नमेंट का प्रोग्राम भी था बहुत पहले कि अगर नहीं तो हमें ये प्रोवाइड करना है वगैरह वगैरह तो बेसिकली यहाँ पे स्वेलिंग रहती थी नेक में ब्रीथिंग डिफिकल्टीज रहती थी बेसिकली वो कार्टिलेज पे होता है थायरॉइड कार्टिलेज पे इसलिए जब फैरिंग्स के नीचे लैरिंग्स है ये कार्टिलेज दे आर रिलेटेड विद लैरिंग्स अब ये स्वेलिंग बढ़ गई तो जब तक स्किन एक्सटेंड हो पाएगा स्किन में एक्सटेंड होगा नहीं तो पोस्टेरियरली वो स्वेलिंग बढ़ेगी हैविंग टू ट्यूब्स दैट इज द लैरिंग्स एंड जस्ट बिलो द बिहाइंड द लैरिंग्स दे हैविंग इसोफेगस इसलिए जब ये ट्यूमर बढ़ता है तो एंटीरियरली भी बढ़ता है पोस्टेरियरली बढ़ता है सो दे हैविंग द डिफिकल्टीज breathing difficulties because it compress the pharynx tough harshness and swallowing difficulties swallowing difficulties isliye kyunki wo last mein jab badhte raha to wo esophagus ko bhi compress karega isliye jab jo ki jo ki cheez hum khane jayenge to wo bhi hame difficult jayenge harshness isliye kyunki vocal cord it is also related with an laryngeal portion to wo ट्यूमर वहां पे भी उसका डायमेंशन उसको ये करता है और इसलिए जो नॉर्मल साउंड होता है वो 
हार्श आता है इसलिए वो जब बैठ रहा तो ये कॉमन कैरेस्टिक्स हमें मिलते हैं देन हाइपोथरॉयडिज्म हाइपोथरॉयडिज्म इट इज द कंडीशन रिजल्टिंग इन रिडक्शन ऑफ सर्कुलेटिंग लेवल्स दैट इज टी थ्री एंड टी फोर टी थ्री टी फोर ये कम होते हैं ऐसे कंडीशन में टी एस एस का लेवल बढ़ता है जैसे हमने बोला कि अब टी थ्री टी फोर बॉडी में कम है तो ये बढ़ाने के लिए हमें टी एस एच बढ़ाना पड़ेगा हमें इन देंस पिट्यूटरी को इट्स नॉट कंट्रोल बाई अस तो ऐसे कंडीशन में टी एस एच बॉडी की लेवल ज्यादा मिलेंगी टी थ्री टी फोर की लेवल कम मिलेंगी अब टी थ्री टी फोर कम हो गया इसलिए जो मेटाबोलिक रेट है वो कम हो गया मेटाबोलिक रेट कम होने के कारण कंप्लीट प्रोसेस मीन्स रिलेटेड विद डाइजेशन रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम रिलेटेड विद कार्डियोस्कुलर सिस्टम सब फंक्शनिंग कम हो गए इसलिए जब हाइपोथरॉयडिज्म होता है ऐसे पेशेंट्स हमें ओबेस पेशेंट मिलते हैं सो दे हैविंग दैट स्ट्रक्चर रिलेटेड विद द कॉफीनेस ऑफ द फर्स्ट फेस प्री ऑर्बिटल स्वेलिंग लॉस ऑफ स्कार्फ एंड हेयर्स टोसिस दैट इज ड्रॉपिंग ऑफ द आईलिड्स दैट इन ड्राई थिकनेस रफ एलो दीज आर जस्ट सिम्टम्स रिलेटेड विद द हाइपोथरॉयडिज्म द नेक्स्ट वन दैट इज द हाइपरथरॉयडिज्म और द ग्रेव्स डिसीज ऐसे कंडीशन में हाइपर है मींस थायराइड हाइपर है तो थायराइड के सिक्रीशंस हाइपर रहेंगे दैट इज टी थ्री थ्री फोर इसके लेवल हमें ज्यादा मिलेंगी अब इसकी लेवल ज्यादा है तो पिट्यूटरी इसको कम करने की कोशिश करेगा तो ऐसे कंडीशन में टी एस एच की लेवल कम मिलेगी तो ब्लड में तो देन हैविंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड हाइपर सिक्रीशन है तो अब यहाँ पे हमने गाइटर देखा है तो बेसिकली गॉइटर इट इज द एनलार्जमेंट ऑफ द ग्लैंड इट इज द एनाटोमिकल एनलार्जमेंट not related with the uh, uh, that physiological structure physiological structure so goiter dono condition mein hame milta hai hypo hyper mein par basically jab secretions zyada hai to wahan pe bhi size badh jati hai to moderate enlargement hoti hai gland ki then this is the clinical picture which is only present in the hypothyroidism that is exophthalmos uska matlab जो आंखें होती है वो ऐसे बाहर निकल के आती है जो आईबॉल होते हैं ठीक है जैसे नॉर्मली विद इन द कैविटी हमें दिखता है विद इन द टू आईलिट्स पर यहाँ पे ये थोड़े से आउट ट्रोबिंग होते हैं दैट इज द एक्सोफॉर्मस अगर ऐसे कंडीशन देखिए हम पेशेंट को ऐसा बोलते हैं एक्सोफॉर्मस देखने के बाद आप जस्ट जो सलाइवा है उसको डिब्ल्यूट करके बता ऐसे कंडीशन में ये थारॉइड बढ़ते हुआ यानी जो डिब्यूट uh, करते हैं तो uh, जो इसोफेगस होता है वो थोड़ा सा साइज में बढ़ता है जब हम कुछ खाते हैं तो, तो उसका प्रेशर ये आगे की तरफ बदलता है तो इसलिए थायराइड थोड़ा सा मूवमेंट में में दिखता है तो ये नॉर्मल है अब यहाँ पे टी थ्री टी फोर बढ़ गया इसका मतलब इसके मेटाबोलिज्म बढ़ गई मेटाबोलिक रेट बढ़ गया इट्स डायरेक्टली कंट्रोल्स द अदर सिस्टम मीन्स रिलेटेड विद कार्डियो सिस्टम डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ऑल इसलिए ऐसे कंडीशन में हाइपर होता है क्योंकि वहां पर भी ये ज्यादा फंक्शनिंग दे रहा है डाइजेशन भी ज्यादा कर डाइजेशन ज्यादा इन द सेंस दे हैविंग द एब्जॉर्बशंस जो होता है इंटेस्टाइन में वो ज्यादा होता है यूरिनेशन ऑफ लिवर बाकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी ज्यादा होते हैं इसलिए ऐसे पेशेंट्स ये थिन दिखते हैं इसके अपोजिट हाइपोथायरॉयडिज्म में जो पेशेंट्स ओबेस दिखते हैं क्योंकि उनकी कंप्लीट मेटाबॉलिक रेट कम होती है वेयर एज इन हाइपरथायरॉयडिज्म ये पेशेंट्स जस्ट लुक लाइक अ थिन क्योंकि यहां पे एक्टिविटी ज्यादा है एज कंपेयर्ड विद द हाइपोवर so this is all about the thyroidism hypo and hyper and goiter teen hi hai par iske symptoms alag alag hote hain isliye bahut zyada symptoms hai agar koi cause hame nahi nazar aa raha to doctors just advise karte t3 t4 ye kijiye means zyada obesity hai fir bhi hum thyroid ke paas saath jate hain kabhi kabhi irregular menses bhi raha तो भी हम थायराइड टेस्ट करते हैं क्योंकि ये भी मेटाबॉलिक इसमें आता है तो इन ऑल मेटाबॉलिक फैक्टर्स अगर कोई रीजन हमें प्रॉपरली नहीं दिख रहा इट इज द कॉमन टेस्ट विच आर जस्ट परफॉर्मिंग इन नाउर डेज दैट इज रिलेटेड विद थायराइड कि किसी भी चीज में आप एक बार थायराइड चेक करके देखिए अगर वो नॉर्मल है फिर भी अगर कुछ असिस्टेंस फिजोलॉजिकल फैक्टर देख रहे हैं तो हम दूसरे फैक्टर की तरफ जा सकते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड कोई क्वेश्चन है कि आगे बढ़ो आगे चलिए ओके सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट दैट इज द पैराथायराइड ग्लैंड अब बेसिकली 
thyroid gland they having the normal functions present over there just behind the thyroid gland they having a small nodules like structure here we can just see that yellow structures present over here and that is called as an parathyroid gland char hoti hai do superior do inferior mein aati hai this is the parathyroid gland superior inferior this is the complete ie हम क्या क्या बोलते हैं क्या क्या रहता है किस किस को क्या क्या कहा जाता है तो थारॉइड से बहुत छोटी होती है थारॉइड हमने देखी टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव फाइव सेंटीमीटर की थी इस समय टू फाइव वन पॉइंट टू फाइव का था तो यहाँ पे वो छोटी छोटी सी ग्लैंड है the superior uh, parathyroid gland is more constant in position it is just a description anatomical descriptions kaha kaha pe kaise kaise present hai uske relation kya hai blood supply now supply then just going with the functions of the parathyroid gland parathyroid glands <coughs> contains a chief sex that is the parathyroid hormone the main functions of the parathyroid hormone to increase the blood calcium level jo humne last thyroid gland mein dekha tha ki पैराफोरिकल uh, सेल्स जो होते हैं रिलेटेड विद थायरोइड हैविंग द कैल्सिटोनिन सिक्रेशंस और वो भी कैल्शियम को हैम्पर करता है तो अगेन नेक्स्ट हार्मोन दैट इज रिलेटेड विद द पैराथ हार्मोन इट इज आल्सो रिलेटेड विद द ब्लड कैल्शियम लेवल तो जब कैल्सिटोनिन होता है तो ये बोन का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है ब्लड का कम करता है और ये जो है पैराथ हार्मोन ये ब्लड का कैल्शियम लेवल बढ़ाता है तो दे आर जस्ट एक्टिंग ऑन द कैल्शियम रिलेटेड विद द बोन एंड द ब्लड स्ट्रीम सो दिस इज द parathyroid and single hormone is present over uh, secretions is there that is parathyroid this is the important this is related with the parathyroid gland that is the rickets jo ye bhi aajkal bahut kam paaye jate hain this is the characterized mainly bone deformities in young children this is uh, of children since about the 6 month of life deformed bones uh, uh, thick and brisk ankles retarded growth uh, rickets ke patients both जो कुपोषित होते हैं जो ये है ऐसे कंडीशंस में रिकेट्स कॉमनली पाया जाता है दैट इज रिलेटेड विद पैराथार्मोन बेसिकली दे आर एक्टिंग ऑन द कैल्शियम लेवल ऑफ द बॉडी देन ऑस्टियोमेलेशिया दिस इज एन एडिक्वेट एब्जॉर्बन ऑफ द कैल्शियम क्योंकि ये ब्लड लेवल तक कैल्शियम मेंटेन कर रहा है तो ये उसका एब्जॉर्बन एन एडिक्वेट तरीके से होता है ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम in diet this this is limited to the females usually appearing after multiple pregnancy and the lactation basically <coughs> body to blood mein calcium level increase karna iska kaam hai agar is uh, body mein ye nahi raha calcium blood stream mein nahi raha to it is absorbed through the bones also so aise condition mein bones ke calcium level kam hoti hai so aise condition mein osteomalacia hota hai then kahan pe commonly paya jata hai so it's इन मल्टीपल प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन क्योंकि लैक्टेशन के वक्त जो कैल्शियम मिल्क में प्रेजेंट होता है इट इज ऑल्सो कंट्रोल्ड और इट इज ऑल्सो रिलेटेड कैल्शियम रिलेटेड विद ब्लड ब्लड स्ट्रीम का ही कैल्शियम और बोन का ही कैल्शियम जो बॉडी में कैल्शियम प्रेजेंट है वही ब्लड स्ट्रीम में जाता है और वही ट्रांसफर होता है इसलिए प्रेगनेंट लेडी को एडिशनली कैल्शियम सप्लीमेंट देते हैं उनको तो कैल्शियम के टैबलेट्स रहती है उनको ये भी बोला जाता है कि आप मिल्क लीजिए क्योंकि लीजिए क्योंकि मिल्क इट इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम तो बेसिकली वो कैल्शियम बैलेंस मेंटेन करने के लिए हम यहाँ पे देते हैं तो इट इज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द पैरा ये डिसीज इन कंडीशन में भी हो सकता है बट द लेवल मेंटेन बाय द पैराथार्मोन दैट इज फर्स्ट ऑन द रिपीट एंड ऑस्ट्रोमेलेशिया नेक्स्ट दैट इज हाइपो पैराथरिज्म अगर ये कम सिक्रेट हुआ तो लो कैल्शियम लेवल रहेगा ब्लड में कैरेस्टिक बाय साइकेट्रिक डिस्टरबेंस देन पैरेनेस्टेशियस एंड डेवलपमेंट ऑफ कैटरैक्ट अभी कैटरैक्ट कैसे डेवलपमेंट करता है ये बेसिकली थोड़ा सा अलग बात पे होता है ये एक्सप्लेनेबल है कुछ फैक्टर्स के वो डायरेक्टली वहां पे कैसे एक्ट करते होंगे तो बेसिकली इट इज कंट्रोल्ड इन ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एक से लेके दूसरा दूसरा एम्पर होता है दूसरे को तीसरा एम्पर करता है कंट्रोल्ड इन ऑल मेकेनिज्म देन हाइपर पैराथायरोडिज्म हाइपो देखा उसके बाद हाइपर अगर सिक्सेशन ज्यादा रहा तो ऐसे कंडीशन में रिनल कैलकुलाई हो सकते हैं क्योंकि ब्लड में ज्यादा कैल्शियम है ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा यूरिन में 
और यूरिन में वहां पे स्टोन हो सकते हैं तो ये कॉमन फैक्टर रहता है पैराथेरेटिज्म में पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया अब वो कैल्शियम उसको बॉडी में से निकालना है तो वो एब्जॉर्बन ज्यादा करेगा कैल्शियम का और कैल्शियम का एब्जॉर्ब होते हुए लिक्विड भी ज्यादा होगा एब्जॉर्ब का एक्सपेंडेशन में पॉलीयूरिया मीन्स यूरिनेशन ज्यादा हो गया पॉलीडिप्सिया दट इज अगेन कस ज्यादा लगेंगी क्योंकि पानी की कमतरता है पानी पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है किडनी इसलिए एनोक्सिया मसल वीकनेस अब ये पूरा सोडियम और कैल्शियम ये जो लेवल है ये बॉडी को बैलेंस करते वक्त ये रिलेटेड का मसल्स भी होते हैं इसलिए वहां पे भी फटी जाता है देन वीकनेस आता है एंड कैल्सिफाइड सॉफ्ट टिश्यू आता है अगर कैल्शियम लेवल ज्यादा होगी तो ये बॉडी जहां जहाँ पे ऑब्जॉर्ब कर पाएगी वहां वहां पे वो ट्रांसफ्यूजन मेसल से ऑब्जॉर्ब होती है इसलिए मसल्स में भी कैल्शियम पार्टिकल्स हमें दिख सकते हैं देन दिस इज अबाउट द पैराथर्मो नेक्स्ट इज द पैनक्रियाज पैनक्रियाज डिटेल स्ट्रक्चर हमने डाइजेस्टिव सिस्टम के वक्त देखे हैं इसलिए वहां पे नहीं जाएंगे पार्ट्स कितने हैं डायमेंशन क्या है वगैरह वगैरह चार पार्ट्स होते हैं तब हमने देखा है कि दे हैविंग द एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन सेल्स 2% एंडोक्राइन सेल्स होते हैं अदर्स दे आर रिलेटेड विद एक्सोक्राइन पार्ट्स 2% सेल्स दे आर रिलेटेड विद द एंसलेट्स ऑफ द लाइगर हैंड व्हिच इज पर्टिकुलरली प्रेजेंट विद द टेल ऑफ द पैनक्रियाज अब वहां पे 2% सेल्स दे आर रिलेटेड विद एन एक्सोक्राइन फंक्शनिंग एंड दे हैविंग three hormones first one insulin it is the hormone which is responsible for the diabetes mellitus so on carbo carbohydrate metabolism it acts on the carbohydrate metabolism it in, uh, in, increases the glucose entry of most of the bodies insulin produces the hypoglycemia then on protein metabolism insulin promotes the amino acid uptake increase the protein protein breakdown and promotes the protein synthesis especially in the muscles तो ये बॉडी का शुगर लेवल कम करता है इसलिए जब हम ये देखते हैं कि पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है उसमें शुगर मेंटेन नहीं हो रही थ्रू दैबलेट्स तो हम उनको डायरेक्टली इंसुलिन देते हैं डायरेक्टली इंसुलिन के इंजेक्शन देते हैं ताकि वो डायरेक्टली एक्ट को शुगर लेवल पे और बॉडी की शुगर लेवल कम करे तो दैट इज रिलेटेड विद दिक फंक्शन commonest disease of the insulin that is the diabetes mellitus it is the metabolic disease which is there is the high blood sugar level overlap by the four line clinic the high blood sugar level produce the symptoms that is frequent urination increased thirst and increased hunger yahan pe bhook zyada lagti hai pyaas zyada lagti hai urine ko bhi zyada hum jate hain so this is the diabetes mellitus then second important organ that is glucagon it is mostly related with the liver functions that is the glucagon acts mostly in the liver and the adipose tissue because whatever we consume as a food as a liquid it is directly converted into the glucose and that glucose is stored into the liver when we require that energy related with the glucose uh, glucose or the sugar it is uh, that stored glucagon is secreted in the body so ye complete process hoti hai ye लीवर uh, थ्रू होती है जब हमने लीवर देखा था तो उसके स्टोरेज में हमने यहाँ पे देखा था तो ग्लूकेगॉन इट्स मोस्टली ऑन द लीवर एंड एंटीपोस्ट टिश्यू इट वेर इट इज एनोमेज एंड एक्शन एक्शन रिलेटेड विद इंसुलिन स्टिमुलेट द ग्लूकोजेनेसिस एंड प्रोमोट द ग्लूकोजेनेसिस नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज टोमेटेसिन हार्मोन दैट इज वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड टू आउट द बॉडी स्पेशल इन दैपोथेलामस एंड दैनक्रियाज uh so action it is regulates the endocrine and the nervous system function so basically uh, particular koi structure yahan pe hum nahi dekhte ki wo directly hamper karta hai so it is just stimulate the hypothalamus related with the growth uh, system and all so stomatic functions ispe aata hai to isme abhi bhi pure functions unknown hai they having the researches related with this uh, stomatin hormone so basically they having the two important structure insulin and the glucagon only uh, they having another functions related with the stomatizing par ye abhi bhi research se chal rahe hain properly function iske defined nahi hue hain the next that is adrenalin or the suprarenal gland suprarenal as per the name suprarenal means wo renal ke upar hai means kidney ke upar hoti hai so they having related with the posterior abdominal wall or with the uh, upper poles of the kidney just behind the peritoneum made up of two parts that is outer cortex inner medulla हार्मोन सीक्रेट करने के लिए ही दो 
ये दोनों पोर्शंस के हार्मोन्स अलग अलग होते हैं सेम फंक्शन हमने किडनी में भी देखे पोर्शन सेम फंक्शन यहाँ पे एडिनल ग्लैंड में भी होते हैं तो लोकेशन कहा से कहा तक तो होते हैं कौन से रीजन में होते हैं तो दिस इज दल ग्लैंड दिस इज द किडनी दोनों साइड की और किडनी के ऊपर जो ये कैप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है दिस इज द सुपरारिनल और द एड्रीनल ग्लैंड अब ये दोनों किडनीस के ऊपर प्रेजेंट है लेकिन हैविंग द स्ट्रक्चरल डिफरेंस जो राइट uh, किडनी right, होती है उसके ऊपर जो सुपरारिनल ग्लैंड है इट इज ट्रेंगुलर इन शेप जो लेफ्ट होती है दैट इज सेमुलर इन शेप तो शेप डिफरेंस है डायमेंशन सेम है यहाँ पे दिखाया है उनका वेट भी सेम होता है वेट चेंज होता है बर्थ से लेके जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं सेम दिस इज द नॉर्मल स्ट्रक्चर शेप कैसा है सरफेस कितने हैं बॉर्डर्स कितने हैं सेम रिलेटेड विद द लेफ्ट डायमेंशन अलग है ट्रेंगुलर और सेमुलर है इसलिए उसके ये भी स्ट्रक्चर भी अलग है बॉडी बॉर्डर सर्फेस दिस इज द स्ट्रक्चर आर्टेरियल सप्लाई वेनस ड्रेनेज लिम्पेटिक एंड नॉ सप्लाई देन इम्पोर्टेंट वन दट इज रिलेटेड विद द हार्मोन्स एड्रीनल कॉन्टेक्स इट प्रोड्यूस द ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मिनरोकॉर्टिकॉइड्स एंड द सिक्स हार्मोन दैट इज द एंड्रोजन तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इट इज रिलेटेड विद द कॉर्टिसॉल मिनरोकॉर्टिकॉइड दैट इज एल्डोस्टेरोन एंड सिक्स दैट इज सिक्स स्टेरॉइड्स दैट इज द टेस्टोस्टेरोन अगेन इन द मेडुला दे हैविंग द टू हार्मोन्स दैट इज द इपिनेफ्रिन एंड नोरेपिनेफ्रिन अब बेसिकली जैसे हमने बोला कि स्टार्टिंग विद द फर्स्ट हाइपोथैलेमस देन मेन Uh, glucocorticoids they are essential for the life and regulating the metabolism and the stress they are high between the 4 to 8 and lowest in the midnight ye sirf functioning ke upar depend karta hai ki aur physiological factor hai ki wo kahan pe rahenge so this is the normal structure hypothalamus release karta hai antidepressant pituitary acetyls release karta hai then acetyls thyro uh, adrenal cortex ko stimulate karta hai aur wo cortisol ko release karta hai the effect glucogenesis नाम से ही हम देख सकते हैं वो उसके ऊपर ये डिपेंड करेगा मेटाबोलिज्म होता है फैट का मिनरल्स का प्रोटीन का तो उसमें जो कंपाउंडिंग फैक्टर्स होते हैं तो वहां पे वो हर एक ले तो अलग अलग हार्मोन्स एक्ट करते हैं तो यहाँ पे फैट मेटाबॉलिज्म में फंक्शनिंग लाइपोलाइसिस तो वो इम्पैक्ट करता है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरोजेनेसिस फार्मोलॉजी एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन सप्लीमेंट्री इम्यून रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स टू द पर्टिकुलर टिश्यू एंड डिलेट ऑफ फूल हेलिंग तो यह अनादर है देन नेक्स्ट दैट इज मिनरोकॉर्टिकोस्टेरोड दैट इज अल्डोस्टेरॉन It's the main mineral particles to run. It's uh, maintain the water and electric balance. So again, through that uh, sodium, calcium, potassium, magnesium, these ions are just uh, related with that electrolyte balance. So the complete secretions hampered. करता है. It's act on the walls of the small intestine and it promotes the uh, secretions of that particular electrolytes. जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन बैलेंस कर रहा है इलेक्ट्रोलाइट तो वो यहाँ पे मदद करता है इसके स्टिमुलेशन से ही वो हम एब्सॉर्ब कर पाते हैं सेक्स हार्मोन एंड्रोजेंस एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन ऑस्ट्रोजन दैट रिलेटेड विद ओवरीज एस्ट्रोस्टेरोन दैट इज रिलेटेड विद द टेस्टिस देन द एन प्रोडक्ट दैट इज द प्रोजेस्टोरन ऑस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टोरन इज इन द फीमेल एंड टेस्टोस्टेरन इन द मेल then these are the common diseases related with the adrenal cortex that is coaching syndrome which characteristics features da hai that is uh, just the hyper secretion of the glucocorticosteroid cohn's disease it is the excessive of mineralocorticosteroids sirf diseases ke naam se ab ye again complete metabolism hamper karta hai means agar aap har ek symptoms dekhenge so they are not particularly with the particular structures kyunki 
हमने बोला कि वो फैट मेटाबोलिज्म में काम में आता है लाइपोसिस लाइपोलाइसिस करता है तो जहां जहां पे फैट होगा वहां वहां पे उसकी एक्टिंग होंगी इसलिए लेकिन इन फेस लेक एब्डोमेन अब बेसिकली वो एक्ट जो फैट एम्बोलिज्म ये फैट मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है तो उससे रिलेटेड जो जो प्रॉब्लम आ सकते हैं अगर डिपोजिशन प्रॉपर्ली नहीं रहा फैट से रिलेटेड इट हैविंग डायबिटीज आल्सो एंड आल्सो विद अनदर स्ट्रक्चर्स दैट इज हाइपरटेंशन मेंस्ट्रुएशनल डिस्टरबेंस पेक्टिक अल्सर एंड ऑल देन कोन्स सिंड्रोम दिस इज ड्यू टू द कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनिरोकॉर्टिकॉइड देन यहां पे हाइपोसिक्रेशन से मींस कम हो गया इसलिए यहाँ पे सिम्टम उससे रिलेटेड आएंगे कम सिक्वेशन कैसे होते हैं मेसल वीकनेस वोमिटिंग डायरिया टाइडनेस मेंटल मेंटल कंफ्यूजन लो ब्लड वॉल्यूम हाइपोटेंशन एंड ऑल तो ये सभी एक दूसरे को ये करते हैं प्रमोट करते हैं देन नेक्स्ट एड्रेनल मेडुला दैट इज एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन अब बेसिकली ये भी कंप्लीट मेटाबोलिज्म में डायरेक्टली एसोसिएटेड रहते हैं जैसे कभी स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है तो हमारी लेवल एड्रेनलिन की बढ़ जाती है मींस इट इज कंट्रोल्ड बाय द एड्रेनल मेडुला मेडुला अब एड्रेनलिन की लेवल बढ़ गई तो ऐसे कंडीशन में कंप्लीट मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर्स बढ़ जाते हैं तो हम यहां पे देखेंगे नॉन एड्रेनलिन एड्रेनलिन आर रिलीज्ड इनटू द ब्लड दैट स्ट्रक्चरली वेरी सिमिलर हैविंग द सिमिलर इफेक्ट्स टुगेदरली दे आर द कोशेंटेड बाय द इंक्रीजिंग हार्ट रेट इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट अब इंक्रीजिंग मेटाबॉलिक रेट ये हमने कंप्लीट मेटाबॉलिक रेट हमने देखा था इट इज रिलेटेड विद द थायराइड आल्सो तो नॉन एड्रेनलिन और एड्रेनलिन दे आर रिलेटेड विद द पर्टिकुलर स्टिमुली ऑफ दैट सिचुएशन कि किस सिचुएशन को हैम्पर करते हैं अगर सडन स्ट्रेस आ गया सडन हमारा बीपी बढ़ जाता है तो इट इज रिलेटेड विद द सिक्रीशंस ऑफ एड्रेनलिन तो ये हम एज अ ट्रीटमेंट मे बी यूज्ड करते हैं जब नॉर्मल ट्रीटमेंट में हम एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन की हमें जरूरत होती है तो हम एडिशनली पुश करते हैं दे आर जस्ट increase for increasing the uh, metabolic factors it affects the excessive adrenaline that is non adrenaline hypertension hota hai hyperglycemia hota hai bmi bmr badhta hai nervousness jata hai headache aata hai kyunki har activity badh rahi hai uska production badh raha hai uski activity wo regulate kar raha hai so that is adrenaline and non adrenaline so this is about the adrenaline gland just controlling all activities related with the अब ये एक्टिविटी पर्सनली ये सिंगल हार्मोन ये नहीं करता कंट्रोल नहीं करता इसमें एसोसिएटेड होते हैं अनदर हार्मोन आल्सो सो दिस इज ऑल अबाउट द एड्रेनलिन ग्लैंड देन थायमस इट इज अ इंपॉर्टेंट लिम्फोइड ऑर्गन बेसिकली दिस इज द लिम्फोइड ऑर्गन स्किन की लिम्फोइड ऑर्गन है थायमस ग्लैंड की लिम्फोइड ऑर्गन है दे आर सिक्रेटिंग द बिट लिम्फोइड लिम्फोसाइट्स बी एंड ए जो लिम्फेटिक सिस्टम में एम्पर होते हैं इट इज प्रेजेंट इन द एंटेरियर एंड द सुपीरियर मेटास्टम एंटर्स इन द लोअर पार्ट ऑफ द नेक अब बेसिकली ये जो ऑर्गन है बहुत कम बार हमें देखा जाता है क्योंकि दिस इज इन आयुर्वेदा दिस इज आल्सो कॉल्ड एज अ बालग्रंथि बेसिकली इट इज द स्ट्रक्चर इट इज प्रोमिनेंट इन द चाइल्ड नॉट इन द एडल्ट जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है मींस 16 17 के बाद इसकी ये खुद ऑटोलाइसिस में जाता है और इट इज कन्वर्टेड इन टू द फैट मीन्स अगर हम एडल्ट में इसका डिस्टिक्शन या इसको ट्रेस करने जाएंगे तो ये हमें फैट के स्वरूप में मिलेंगे इट इज नॉट प्रेजेंट इन द बॉडी एट ऑल क्योंकि इसका जो फंक्शन है इट इज रिलेटेड विथ द चिल्ड्रेन ओनली तो इट इज कनेक्टेड विथ एलोलर टिश्यूज वेट डायमेंशन सिर्फ एनाटोमिकली मैंने बताया है आर्टेरियल वेनेस एंड नॉ सप्लाई functions it controls the lymphopoiesis maintain the effective pool of and circulatory lymphocytes controls the development and the peripheral lymphoid tissue and mainly related with the tissues for the puberty 95% lymphocytes produce the autogenic short lived and never move out of the organ destroys within the lymphocytes remaining 5% are long lived moved out the thymus and take part in the circulatory systems and just um, improves the immunological factors then two important secretions that is lymphopoietin and competency lymphopoietin stimulates the lymphocytes production of both cortex of the thymus and the peri uh, peripheral uh, lymphoid organ competency is interesting factor responsible for making the new lymphocytes competent to react to the antigen stimuli proper functions of the thymine that is the initiate the maintain the t lymphocytes the hormone 
that controls the lymphocyte that is thymosin thymosin is directly blood mein separate hota hai isliye ye organ unhone uh, endocrine system mein liya hai so thymosin is the secretion of the thymine uh, thym thymus it's required the development of t lymphocytes for the cell immediate immunity ek hi function hai that just increases the lymph uh, lympho uh, immunity of the body to so, ye sirf bachcho mein paya jata hai जैसे जैसे साइज बढ़ेगी एडल्ट में जाएंगे तो ये ऑटोलाइसिस में जाएगा कंप्लीट स्ट्रक्चर जस्ट कन्वर्टेड इनटू द फैट टिश्यू इसलिए जब कभी छोटे बच्चों का एक्सरे लेते हैं तो एक्सरे में ऑर्गन हमें दिखता है तो ये जस्ट प्रोड्यूसिंग द शैडो ऑफ दैट एंटीरियर टू द हार्ट अब ये नेक से लेके हार्ट तक होता है लेंथ वैरी होती है हर uh, इसमें जैसे जैसे ये बढ़ेंगे तो ये श्रिंकेज में भी चला जाता है छोटा भी होता जाता है एज पर द साइज तो सिर्फ हार्मोन directly associated with the lymphocytes so basically these lymphocytes are controlled by the spleen also spleen is also the lymphatic organ sabse bada lymphatic organ is spleen then this is controls the lympho uh, immune system of the body then next important gland that is the pineal gland important in the sense just for the color that is the melanin melanin jo humne abhi discuss kiya tha thodi der pehle that is uh, the pineal gland अब इसका शेप दिया है कहाँ पे प्रेजेंट होती है वगैरह दिया है दिस इज ऑल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन दैट इज दाइजेंसिक एरिया इन पार्ट होते हैं ब्रेन के रोमन सेफिलॉन डाइजेंसिफिलॉन मेजन सेफिलॉन तो आप ये डाइजेंसिफिलॉन में प्रेजेंट होता है देन टू टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं लार्ज एपिथेलियल सेल्स न्यूरोलॉजिकल सेल्स फंक्शन दो ही फंक्शन है एक तो सेक्शुअल एक्टिविटी में ही होता है और दूसरा रिलेटेड विद मेलेटोनिन तो ये जो मेलानिन हमने देखा पिट्यूटरी में उसी से रिलेटेड ये इंटरमीडिएट लोब में उसी से रिलेटेड ये फंक्शनिंग देता है द नेक्स्ट दैट इज द किडनी डॉक्टर साहब थोड़ा सा यस सर हां अभी जो पिनियल ग्लैंड है वैसे मॉडर्न फिजियोलॉजी तो जैसे कहती है कि भाई बहुत ज्यादा रोल नहीं है इसका पर ये यहीं पे है ना पिनियल ग्लैंड इज हियर ये आर्निया चक्र के इधर प्रेजेंट होता है ना हां सर हां सर तो आयुर्वेद के हिसाब से वैसे इसका क्या रोल है जैसे लास्ट टाइम में हमने डिस्कस किया था बेसिकली किसी ग्लैंड को आयुर्वेद में मेंशन नहीं किया है जी तो वो ऐसा हम डायरेक्टली फंक्शन इसका नहीं बोल सकते कि ये इसका फंक्शन है ये इसका फंक्शन है बेसिकली जैसे आपने बोला कि ये सेंट्रली प्रेजेंट होती है विद ये पर जब हम पर्टिकुलरली किसी स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं कि सेंट्रली अब जैसे हमने बोला कि हैविंग द चक्र रिलेटेड विद आज्ञा चक्र ठीक है तो जो कंट्रोल करता है पूरे बॉडी को तो बेसिकली हम ये बोलते हैं कि यहाँ पे हाइपोथैलेमस क्योंकि जैसे हमने भी बोला कि कंप्लीट एंडोग्राइन इट इज रिलेटेड विद्यूटरी सिक्वेशन पिट्यूटरी इज ऑल्सो कंट्रोल बाई दाइपोथैलामस तो ये ऑर्गन उसी रिलेटेड आते हैं हाइपोथैलामस हम यहाँ पे जैसे आपने बोला था जैसे ये मैन मैन चेंज हो सकता है, कंट्रोल कंप्लीटली बाय द इसलिए अगर हम चक्र को भी कंपेयर करने जाएंगे तो सबसे बड़ा जो पोर्शन आता है दैट इज दाइपोथैलामस और वो भी इसके एग्जैक्टली पोस्टेरियरली होता है मीन्स हम किसी ऑर्गन को ये देखेंगे तो ये पर्टिकुलरली यही ऑर्गन यहाँ पे रिलेटेड ऐसा नहीं बोल सकते जैसे हम आयुर्वेद में भी यहाँ पे सपनी मर्मा बोलते हैं यहाँ पे विचल लग्न मर्म है वो अलग कैटेगरी में आता है वायु की महाभोक्ता होती है वहां पे तो वायु अगेन इट्स कंट्रोलिंग द ऑल पोर्शन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी तो ये उस तरीके से अलग अलग लॉजिक हम लगा सकते हैं पर यहाँ पे पीनियल ग्लैंड हो गया इसका फंक्शनिंग यार जस्ट अगेन आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि क्या क्या फंक्शनिंग हो सकता है इन मैमल इन ह्यूमन हाँ इनका फंक्शनिंग लोअर एनिमल्स में ज्यादा है जैसे हम गिरगिट बोलते हैं कि उनका वो रंग चेंज होते जाता है तो ऐसे कंडीशन में मेलानोसाइट सिमिलिंग हार्मोन और मेलानिन ये ज्यादा सिक्रिस होते हैं या फिर हेयरी स्ट्रक्चर ज्यादा होते हैं ऐसे इसमें ये इनका फंक्शनिंग ज्यादा है पर स्टिल हमारे इसमें इनका फंक्शनिंग अभी भी तो फाइंड आउट ये करना बाकी है जितना फाइंड आउट हुआ है उतना आजकल बुक्स में मिलता है कि ये यहाँ पे भी मदद करता है यहाँ पे भी मदद करता है पर दे आर नॉट गिविंग वो एक्चुअल उसका परफॉर्मिंग क्या है रिसर्चेस अभी भी चल रहे हैं और कहते हैं कि ये पिनल ग्लैंड स्टिमुलेटेड बाय लाइट इसीलिए त्राटक करते हैं कैंडल के ऊपर या आई थिंक सूर्य ध्यान करते हैं या चंद्र ध्यान करते हैं शायद ये स्टिमुलेट होता है ऐसा योगिक फिजोलॉजी में शायद माना जाता है हाँ सर ये भी मैंने पढ़ा है
you were yeah. just stimulate it's just under control of the light and all please go on sir. yes sir then kidney uh, basically these hormones humne ye thoda sa discuss kiya tha jab humne kidney ki functioning dekhi thi par ye endocrinology mein aata hai to isliye fir se maine yahan pe liya short mein hum isko describe karenge first one <coughs> starting with the erythropoiety that is uh, functioning that is the erythropoiesis means uh, blood circulation badhata hai blood ki levels badhata hai then thrombo uh, thrombopoietin action that is stimulates the production of platelets when pulse with the erythropoiesis that is related with rbc next one that is related with the platelet the renin ye bhi complete metabolism mein aata hai that is renin angiotensin metabolism when the renin is released in the blood it acts on the specific plasma protein that is alpha 2 globin this is also called as a angiotensin and renin substrate पिछले लास्ट पीपीटी में मैंने बताया था कि ये दोनों प्रकार से हेम्पर होता है मींस ये रेट को बढ़ाता भी है वो भी करता है एंड इट इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आल्सो नॉट विद द यूरिनेशन और एक्सक्रेटरी सिस्टम सो दैट इज रेनिन एंजियोटेंसिन रिएक्शन ये मैंने लास्ट टाइम विद फ्लो चार्ट भी बताई थी सो दिस इज आल्सो इंक्लूडेड इन द एंडोक्राइनोलॉजी देन दिस इज द अनदर कैल्शियम बैलेंसर ऑफ द बॉडी दिस इज द वन टू 125 dihydroxy calciferol calcitrol ab yahan pe ye form with, uh, directly jo hota hai usko activated vitamin d bola jata hai aur ye action karte waqt it's activated the vitamin d plays an important role in maintains the blood calcium again means there are several hormones which is related to the blood calcium level it acts on the intestinal epithelium and has the absorption of the calcium from the intestine to the blood means jab jab blood ko calcium ki kamtarta aati hai to ye secrete hota hai it's act and the uh, intestinal wall and it's absorbed the calcium then the last hormone that is the prostaglandin that is the source of the secretions the prostaglandin is secreted by the kidney that is uh, two prostaglandins are there a2 and e2 these hormones secreted by the gastro glomerular cells and the types of the intestinal present in the middle of the kidney actions of the prostaglandin it increases the uh, blood pressure was uh, through the vasodilatation and diuresis and the नाइट्रोसिस इसलिए कभी हाइपर टेंशन के पेशेंट होते हैं तो उनसे रिलेटेड भी हम डायबिटिक सुनने देते हैं ताकि बीपी भी कंट्रोल रहे क्योंकि यही प्रोस्टाग्रेंडिल सिक्रेशंस जो होते हैं वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करते हैं तो दिस इज ऑल अबाउट द किडनी लास्ट ऑर्गन एंड दिस इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइनोलॉजी एंडोक्राइन सिस्टम कंप्लीट हार्मोन्स हमने यहां पे एक स्लाइड में लिए हैं कंप्लीट फंक्शनिंग इसका देखा है एक अगेन एक ही हार्मोन पर्टिकुलर सिस्टम में नहीं आता इसलिए जो उनकी एक्टिविटी है मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये एक दूसरे से जुड़ी रहती है इसलिए बहुत बार हम ये देखते हैं कि किसी चीज कोई चीज है सिंपल बीपी बढ़ गया है तो मोस्टली डॉक्टर्स टी टी फोर में सबसे पहले जाते हैं कि उनका सिक्वेशन कैसा है किडनी फंक्शन ऑल्सो मीन्स हम ब्लड कभी कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम ये लॉजिक लगाते हैं कि हुआ तो कुछ नहीं सिर्फ बीपी बढ़ा है पर डॉक्टर ने हमें के भी बताई एल भी बताई थायरॉइड फंक्शन स्टेज भी बताई क्योंकि वो एक्चुअली किस चीज से वैलिडेट हो रहा है वो आइडेंटिफाई करना जरूरी होता है क्योंकि ऐसा नहीं कि एक चीज से वो दूसरे चीज में होता है जैसे के बढ़ गई तो के में अगर बिल्डिंग के प्रपोर्शन ज्यादा है तो वो दूसरे तरीके से जाता हाइपर टेंशन जो है हाइपर टेंशन नॉर्मल हाइपर टेंशन भी होता है पर दे आर एसोसिएटेड विद अदर फैक्टर्स आल्सो जैसे जस्ट ओबेस पर्सन है उनकी एक्टिविटीज कम होते हैं हो जाती है ऐसे कंडीशन में भी हमें हाइपर टेंशन विद डायबिटीज मिल सकता है सो दिस इज ऑल अबाउट द एंडोक्राइनोलॉजी और एंडोक्राइन सिस्टम और सब ये योग अभ्यास का स्पेशली आसन और प्राणायाम का एंडोक्राइन सिस्टम पे क्या इफेक्ट होता है ऐसा क्या पाया गया 
बेसिकली सर जो फ्लेक्सेस होते हैं जो स्टिमुलाई करते हैं जैसे हमने बोला कि उनको स्टिमुलेशन की जरूरत है जैसे कार्डियक सिस्टम है इट इज कंट्रोल्ड बाय द कार्डियक फ्लेक्सेस सेम जस्ट बिलो द गैस्ट्रियम दे हैविंग द एपिगैस्ट्रिक फ्लेक्सेस इट कंट्रोल्स द दैट रिलेटेड स्ट्रक्चर और रिलेटेड विद हाइपोगैस्ट्रिक रीजन तो बेसिकली जब हम आसन करते हैं जैसे प्राणायाम भी करते हैं जैसे हमने प्राणायाम करते वक्त सांस अंदर लेना सांस लेना तो हमने देखा है लेकिन जब हम कोई आसन वज्रासन है ऐसे कंडीशन में भी सॉरी वज्रासन नहीं सिंहासन है जिसमें हम ये बाहर जी बाहर निकाल के हम ये करते हैं तो ये स्टिमुलाय करता है टू दैट पर्टिकुलर रीजन जो कंठ में हम बोलते हैं कि विशुद्ध चक्र है वो वहां पर भी स्टिमुलाय करता है तो आसन करते वक्त अगर हम उसको पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को ध्यान में रख के करें ठीक है जैसे बंद भी है तो बंद में भी हम पर्टिकुलर रीजन को होल्ड करके रखते हैं उनको रिलैक्स करते हैं होल्ड करते हैं तो ये भी पर्टिकुलर रीजन को स्टिमुलाय करते हैं जैसे सिंपल हम नाटक में गए तो दे आर रिलेटेड विद सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रीजन ठीक है हम जहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं तो ये उसी के पोस्टरली बाकी की चीजें भी है हाइपोथैलामस है थैलामस है इट कंट्रोल्स द ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेन वो डायरेक्टली एक एक स्ट्रक्चर को स्टिमुलाई करके भी हम मेंटेन करते हैं इसलिए आसना के साथ इसका रिलेशन हम देख सकते हैं देन अगेन इनकी एक्टिविटी जो डिपेंड करते हैं जैसे हार्मोन्स जो सिक्रेट कर रहे हैं जैसे प्रोटीन मेटाबोलिज्म फैट मेटाबोलिज्म कार्बोहाइड्रेट मेटाबोलिज्म अगर हम आसन भी करेंगे तो ये भी डायरेक्टली एक्ट करेंगे जैसे हमने देखा कि ग्रोथ हार्मोन ड्यू टू एक्सेसिव एक्सरसाइज ये सीक्रेट होता है ठीक है वो सीक्रेट होने के बाद वो पर्टिकुलर सिस्टम को एक्ट होता है जैसे मेरे इसमें फैट ज्यादा है तो वो फैट का डिकम्पोजिशन करेगा और फैट मेटाबोलिज्म करेगा और उसमें वो डायरेक्टली ये करेगा एसोसिएटेड रहेगा जैसे डायबिटीज है तो डायबिटीज ओबेस पेशेंट में ड्यू टू सेंट्रल ओबेसिटी ज्यादा होती है कि उनका फंक्शनिंग हाइपोगेस्ट्रिक फ्लेक्सिस का प्रॉपरली नहीं होता पाता इसलिए अगर हम ऐसे कोई आसन करें कि जिसमें सेंट्रल ओबेसिटी कम होती जाए मीन्स जो एबडोमिनल ये कम है तो ऐसे कंडीशन में भी वो सिक्रेशन प्रॉपर होते रहते हैं इसलिए बहुत बार ऐसा आ, होता है कि आ, हम रेगुलरली आसन या प्राणायाम करें तो हमारा बीपी भी कंट्रोल रहता है क्योंकि ये पर्टिकुलरली एक स्ट्रक्चर को हम स्टिमुला नहीं कर रहे हम कंप्लीट बॉडी को स्टिमुलेट कर रहे हैं ऐसे कंडीशन में और ये एक दूसरे से जुड़े रहते हैं सिंपल प्राणायाम भी करेंगे तो हम ब्रेथ हमारी कंट्रोल में रहेंगी ब्रेथ कंट्रोल में रहेंगी तो स्ट्रेस लेवल कम रहेगा स्ट्रेस लेवल कम रहेगा तो जो नॉन एड्रीन एड्रीन जो सीक्रेट होते हैं मेडुला से सिक्रा तो वो कंट्रोल्ड में रहेंगे अगेन हाइपोथैलेमस के ये कंट्रोल में रहेंगे तो ये एक दूसरे से रिलेटेड रहते हैं तो पर्टिकुलरली जब हम किसी एनोटोमिकल स्ट्रक्चर के पास जाते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि इस आसन से ये हो रहा है लेकिन कंप्लीट बॉडी का मेटाबोलिज्म ये कंप्लीट हम आसन प्राणायाम आसन बंध ये पूरी जो चीजें हैं ये कंप्लीट बॉडी के मेटाबोलिज्म को एक्ट करती है इसलिए ये पर्टिकुलर इस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए मैं ये आसन करूंगा ये ऐसा नहीं होता क्योंकि एक हार्मोन एक जगह पे एक्ट नहीं है इस कम्प्लीटली एक्टिंग ऑन द बॉडी इसलिए अगर हम रेगुलर करते रहे तो रेगुलरली फीडबैक देता है इसलिए बहुत बार ऐसा होता है कि डायबिटीज के पेशेंट को हम बोलते हैं कि आप कंटिन्यूसली मॉर्निंग वॉक कीजिए ऐसे कंडीशन में जो कॉम्प्लिकेशन होते हैं वो कम रहते हैं शुगर भी लेवल मेंटेन रहती है हाँ अगर बहुत ज्यादा शुगर लेवल है तो गोलियां नहीं छूटती पर उनके कॉम्प्लिकेशन जो है जैसे किडनी पे उसका इफेक्ट होता है आइस पे इसका इफेक्ट होता है तो ये इफेक्ट भी प्रॉब्लम हम कर सकते हैं आजकल तो जो पेशेंट रिलेटेड विद कार्डिक एक्टिविटी भी जो होते हैं उन्हें भी रेगुलर uh, अगर ये रहा तो उनकी कार्डिया पंपिंग भी अच्छे से रहती है सिंपल वॉकिंग भी की मींस नहीं हम हेवियर योगा कर रहे हैं सिंपल वॉकिंग भी रही तो ये कम्प्लीटली बैलेंस रहता है क्योंकि स्टेप बाय स्टेप एक दूसरे को जुड़े रहते हैं इसलिए मतलब आसन से इंडोक्राइन सिस्टम एज अ होल स्टिमुलेट हो जाता है क्योंकि वो मेटाबोलिक एक्टिविटी को बैलेंस करता है और जो हार्मोन डेफिशिएंसी है अभी हम आजकल जैसे ना इतने सारे टेस्ट ये के बायोकेमिस्ट्री कहते हैं ना इसको हाँ सर हाँ सर सारा जो एल एफ टी के एफ टी वो पैथोलॉजी में आता है बेसिकली टेस्ट ये पैथोलॉजी में आता है जो बॉडी के फंक्शनिंग्स जो होते हैं 
इंटरनली वो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आयंस ब्रेकडाउन वगैरह जो होते हैं दे आर रिलेटेड विद बायोकेमिस्ट्री पर्टिकुलरली टेस्ट इट इज रिलेटेड विद पैथोलॉजिकल फैक्टर्स तो मतलब हां वो तो सही है पर माने अपन क्या कहेंगे कि ये जो माने जो ये जो भी सब्सटेंसेस के लिए टेस्ट करते हैं चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो चाहे वो आपकी यू नो ल्यूटनाइजिंग हार्मोन हो चाहे फॉलिकल स्टिमेटिक हार्मोन हो चाहे जो भी कुछ हो तो इनको इनका एज अ कैटेगरी क्या नाम है सॉरी क्वेश्चन नहीं समझा हां मतलब कहने का मतलब है कि जब डॉक्टर टेस्ट प्रिस्क्राइब करते हैं है ना तो एक ले लैंग्वेज में तो हां भाई टेस्ट बोल दिया किस चीज का टेस्ट कर रहे हैं क्या कहा है जाएगा पर्टिकुलरली इस सिस्टम से रिलेटेड ये है तो फाइंड आउट करने के लिए हम पर्टिकुलरली विद द सिस्टम जाते हैं जैसे अगर डाइजेशन से रिलेटेड है भूख नहीं लग रही है तो हम दे आर जस्ट गोइंग विद द लीवर फंक्शन टेस्ट प्राइमरीली अगर यूरिनेशन से रिलेटेड है कि फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो रहा है तो दे आर रिलेटेड विद द किडनी क्योंकि हम टेस्ट करते वक्त सिम्टोमेटिकली जाते हैं सबसे नॉमिनली ये सबसे हम डायरेक्टली ये नहीं कर सकते कि हम वो डायरेक्टली पिपिटरी हेम्पर हो रहा होगा प्राइमरीली लोअर ऑर्गन भी हेम्पर हो सकता है और प्राइमरीली वही होता है इसलिए वो आर जस्ट गोइंग विद द प्राइमरी फंक्शन कि जनरल सीबीसी कर लीजिए कि हम ब्लड में इन्फेक्शन है क्या ई एस आर कर लिया तो कहीं पर कहीं पर इन्फेक्शन है कौन सी चीज बड़ी है कौन सी चीज कम हुई है ऐसे कंडीशन में भी हम ब्लड सिंपल सीबीसी में जाते हैं ब्लड काउंट एक कल्चरल ब्लड काउंट कीजिए हो जाएगा अगर उससे रिलेटेड नहीं मिला तो पर्टिकुलरली विद पर्टिकुलर सिस्टम में जाते हैं कि जैसे पॉली यूरिया पॉलिटिप से हमें दिख रहा है कि दिस इज द कॉमनेस्ट सिम्टम्स ऑफ द डायबिटीज तो हम उन्हें हम सिम्टोमेटिकली बोलते हैं कि आप एक बार शुगर टेस्ट कर लीजिए पॉली यूरिया दिख रहा है बर्निंग मिक्चरेशन होता है ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि आप मिक्चरेशन से रिलेटेड है तो आप एक बार किडनी फंक्शन टेस्ट कर लीजिए किडनी फंक्शन टेस्ट कर लीजिए सिम्टम्स रिलेटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम से क्योंकि भूख नहीं लग रही है एलोएस डिस्कलेशन है एंड ये फ्लैचुलेंस ज्यादा होता है ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि एक बार आप लीवर फंक्शन टेस्ट कर लीजिए तो ये पर्टिकुलरली हम सिम्टोमेटिक जाते हैं कि ऐसा नहीं कि ऑल ओवर दस पूरे इसमें जाते हैं हाँ मेटाबॉलिक रेट ज्यादा दिख रहा है हाइपर टेंशन है बायसिकल कंडीशन है कोई भी फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो हम बेसिकली टी थ्री टी फोर कॉम करते हैं मीन सिंपल मेन्स्ट्रेशन डिस्टर्बेंस भी रहा तो आजकल बहुत कॉमनली दिखता है कि थायरॉइड का भी प्रॉब्लम हो सकता है तो थायरॉइड भी हम प्रिस्क्राइब करते हैं तो ये बेसिकली स्टेप बाय स्टेप है कि हम पहले ही दिन गए और सब टेस्ट सभी डॉक्टर ने बोला ऐसा नहीं होता दे आर जस्ट गोइंग विद सिम्टोमेटिकली फर्स्ट अगर नहीं मिल रहा तो हम स्टेप बाय स्टेप जाते हैं एक बार ये भी कर, करके देख लीजिए क्योंकि कैसा है कि हम बाहर से नहीं बता सकते कि बॉडी में क्या है और कभी कभी ऐसा होता है कि प्राइमरी में कुछ नहीं दिखता डॉक्टर लिखते जाता है और हमें लगता है कि डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करते जा रहा है कि ये भी करो ये भी करो ये भी करो बेसिकली क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए एक बार किया तो विल एंड गुड नहीं तो ट्रीटमेंट तो वैसे भी वो देते रहते हैं सिम्टोमेटिकली पता भी चलता है कि रिलीफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है तो वो भी एक ये चीज होती है चलो टेन थर्टी हो गया हम पहले प्रेयर कर लेते हैं फिर अगर और कोई क्वेश्चन होंगे तो पूर्णमत पूर्णमित पूर्णात पूर्ण रचते पूर्ण से पूर्ण आदाय पूर्ण वशिष्य ओ शांति 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 ही